हेलो गाइस दिस इज मी दुष्यंत देवेदी एंड यू आर ऑन दुष्यंत रॉक चैनल गाइस अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस बॉलीवुड में कई तरह की पीरियड फिल्म से बनी है चाहे मुगले आजम का दौर हो या फिर ऋतिक रोशन स्टार जोधा अकबर का उसके बाद आई संजली बल्ला भंसाली की बाजीराव मस्तानी और पदमावत अब पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो पीरियड फिल्म्स बन रही है वो ज्यादातर हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स पे बन रही है चाहे मोहन जुदारो हो या फिर बाजीराव मस्तानी हो या पद्मावत हो उसी कड़ी में आशुतोष गोवारी कर जो पीरियड फिल्म्स बनाने के लिए मशहूर हैं उनकी फिल्म कल रिलीज होने वाली है पानीपत आशुतोष गोवारीकर इससे पहले मोहन जोधारो जैसी पीरियड फिल्म बना चुके हैं हालांकि मोहन जोधारो को वो सक्सेस नहीं मिली थी जितनी उसमें मेहनत की गई थी उसके कई लूप होल्स भी थे लेकिन क्या उन लूप होल्स पर आशुतोष गोवारी करने पानीपत में वर्क किया है वो मैं आपको अब बताऊंगा गाइस 6 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है और मैं आपको आज इसका रिव्यू दे रहा हूं क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए इसका वीआईपी शो रखा गया था उन्हीं वीआईपी शो में से मैंने एक शो देखा है और मैं बताने जा रहा हूं आपको पानीपत की कहानी डायरेक्शन म्यूजिक और इसकी स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस कैसी रही है गाइस बात की जाए अर्जुन कपूर कृति सोनन और संजय दत्त की परफॉर्मेंस के साथ तो फिल्म शुरू होती है यहाँ सदा शिव राव अर्जुन कपूर उदय गिर के जो आ, मुगल का एक शासक है उसको हराकर पेशवा के सामने पेश होते हैं और नाना शाहू नाना साहब पेशवा के सामने और ये बताते हैं कि उन्होंने उदय गिर को जीत लिया है इससे खुश होकर नाना साहब पेशवा जो कमान है वो अर्जुन कपूर यानी शादा शिवराव भाव को दे देते हैं लेकिन पेशवा की जो पत्नी है यानी पद्मनी पद्मनी कोलापुरे वो इस बात से जेलस फील करती हैं उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उनके बेटे की जगह इन फ्यूचर शादा शिवराव ही जो है किंगडम को रिप्रेजेंट करे तो इसलिए वो जो है यहाँ गेम प्ले करते हैं और जो सेना का जो कमान है शादा शिवराव को छीन कर उन्हें धनमंत्री बना दिया जाता है लेकिन इस बीच क्या होता है कि मराठा साम्राज्य फैलता जाता है और इससे डर कर दिल्ली में जो मुगल शासक बैठे हैं वो अफगानिस्तान में जो जो यानी संजय दत्त जो है अहमद शाह अब्दाली उनको बुलाते हैं कि मराठाओं का साम्राज्य काफी बढ़ रहा है तो आप आइए और हमारी मदद करिए और इन केस आप जीतते हैं तो ये हम मिल बांट कर इसको खाएंगे और जब ये बात पेशवा को पता चलती है तो उनको चाहिए रहता है कि ऐसा व्यक्ति इसको रिप्रेजेंट करे जो अहमद शाह अब्दाली को हरा सके उस केस में ये वापस अर्जुन कपूर को बुलाते हैं इन द सेंस जो धनमंत्री उनको बनाया था वापस उनको सेना में लिया जाता है इसी बीच क्या होता है कि कृति सोनन और जो कृति सोनन जो दूसरे देश की एक राजकुमारी है और अर्जुन कपूर मिलते हैं और उन दोनों की जो है मैरिज होती है गाइस इसमें जो मैरिज और लव के जो इसमें सीन्स दिखाए गए हैं वो काबिल तारीफ है बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा कि आप उस समय में जी रहे हैं सेट्स काफी बड़े हैं बैकग्राउंड म्यूजिक साथ देता है पूरी फिल्म का और डायरेक्शन का कॉस्ट्यूम्स देखने लायक हैं और आपका मन करता है कि आप भी उन कॉस्ट्यूम्स को पहने गाइस शुरुआत से ही जब से इसका ट्रेलर आया था तो अर्जुन कपूर की परफॉर्मेंस को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं इवन मैं मेरे अगर आपने रिएक्शन वीडियो देखे हो जो पानीपत के सॉन्ग्स के हैं उनमें आप मैंने मैंने भी वही फील किया था जो आप सब लोग फील कर रहे हैं कि अर्जुन कपूर इस किरदार को नहीं जी पा रहे हैं लेकिन गाइस और लेकिन गाइस हम सब गलत साबित हुए हैं अर्जुन कपूर ने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत इसमें एविडेंट होती है रही बात संजय दत्त की तो उनको एक्टिंग में हम कुछ मार्क्स दे इतनी हमारी काबिलियत नहीं लेकिन हाँ कई जगह ऐसे हैं जहां संजय दत्त ने भी लूप होल्स छोड़े हैं इस फिल्म में जो आपको कोई पफ, जो परफॉर्मेंस सरप्राइज करती है वो है कृति सनन की चाहे फाइटिंग के सीन हो चाहे इमोशनल सीन हो चाहे लव सीन्स हो हर सीन्स में जो कृति सनन है वो इसकी बाकी स्टार कास्ट से एक कदम ऊपर और कहीं ज्यादा आगे रहती है परफॉर्मेंस की बात हो चुकी है गाइज और मैंने आपको इसकी स्टोरीज के बारे में बताया है कि कैसे अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए मुगल जो मराठा है वो पेशवा जो जिन्होंने वापस जहां पर एक अलग पॉलिटिक्स चल रही है इस बीच में कई जगह आपको ये दिखने को मिलेगा कि जो हिंदू राजा अगर कभी हारते भी थे तो उसका रीजन ये नहीं था कि जिनसे वो लड़ रहे हैं वो ज्यादा 
ज्यादा ताकतवर है बल्कि अपने ही लोग उनको पीठ में खंचर घोप रहे हैं इसलिए उनकी हार हो रही है लेकिन इसमें जो पानीपत का तीसरा युद्ध है उसको आज तोष गोवारी करने बेहतरीन तरीके से उसको पोर्ट्रेट किया है और जो कमियां उन्होंने मोहन जुदारो और जो उससे पहले जो आई थी पीरियड फिल्म खेले हैं जी जान से में छोड़ी थी उन सबको इन्होंने यहाँ कवर किया है दूसरी बात गाइज आशुतोष गोवारी करने जो एक चीज जिस चीज के लिए हमेशा जाने जाते हैं कि फिल्म को काफी लेंदी किया है लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट थी गाइज कहीं एक एक आध जगह का अगर आप छोड़ दें तो आपको कहीं नहीं लगेगा फिल्म लेंदी है हालांकि एडिटिंग की गुंजाइश थी और वो की जा सकती थी बैकग्राउंड म्यूजिक अजय तुल का काफी बढ़िया है चाहे मर्द मराठा सॉन्ग हो अजय तुल का या मन में शेवा या सपना है सच है सभी सॉन्ग जो है मूवी का साथ देते हैं एक बात और गाइज इस फिल्म को जो थोड़ा पीछे जो मतलब इस थोड़ा लैक करवा रही है वो है इसके डायलॉग ऐसी फिल्मों में चाहे अगर आपने जोधा अकबर देखी हो बाजीराव मस्तानी देखी हो पद्मावत देखी हो इवन मोहन जोधारो देखी हो कई जगह ऐसे थे जहां डायलॉग्स पर लोग सीटियां मारते हैं लेकिन ऐसे डायलॉग इस फिल्म में नहीं लिख पाए उसके दो कारण हो सकते हैं या तो फिल्म को बहुत ज्यादा रियलिस्टिक करना था जो सिनेमैटिक लेबरिटी होती है जहां पर जिसका उपयोग करके कई बार संजय लीला वाली किसी और के पति को किसी और की पत्नी बना देते हैं वो आशुतोष गोवारी करने नहीं किए उन्होंने एक सीधे सच्चे सीधे सच्चे एक चैप्टर को हिस्ट्री के चैप्टर को सिनेमा पे उतारा है उसको भव्य बनाया है उसको बैकग्राउंड म्यूजिक देकर उसको असलियत मतलब उसको एक इमेजिनेशन ना होकर एक असलियत में तब्दील किया है ऐसा लगेगा कि आप जो हिस्ट्री का पानीपत का तीसरा युद्ध है उसका जो चैप्टर है वो आप इमेजिन कर रहे हैं बड़ी स्क्रीन पे तो गाइज मूवी अच्छी है आप अपने दोस्तों के साथ अपने पेरेंट्स के साथ इसे देखने जा सकते हैं इवन अगर आप अपनी फैमिली मतलब पेरेंट्स के साथ जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि फिल्म बहुत साफ सुथरी है अच्छी है घर की कहानी भी दिखाती है कि कैसे घर ही में एक दूसरे से जो है रिश्तेदार है रिलेटिव है वो चिड़ते हैं क्यों कि कहीं उनके बेटे की जगह आपका बेटा ना आगे निकल जाए तो गाइज मुझे फिल्म अच्छी लगी मेरी तरफ से मैं फिल्म को तीन स्टार देता हूं जो दो स्टार मैं नहीं दे पा रहा हूं वो उसका रीजन है एक तो इसके डायलॉग्स वो डायलॉग्स ये फिल्म डायलॉग डिजर्व करती है अच्छे डायलॉग लेकिन उसके लिए डायलॉग ऐसे नहीं लिखे गए दूसरा इसके जो आ, कुछ परफॉर्मेंस है चाहे थोड़ी संजय दत्त की परफॉर्मेंस मुझे वीक लगी बाकी ओवरऑल मूवी अच्छी थी आपको ये मेरा मूवी का रिव्यू पानीपत का कैसा लगा बताना ना भूले एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले थैंक यू सो मच गाइज